Sława. Dzisiaj porozmawiamy troszeczkę o szczodrych godach. Szczodre gody to święto związane z przesileniem zimowym, gdzie słońce odradza się na nowo. Często zwane jest zimowym słońca stanie i jest obchodzone na całym świecie, tylko pod różnymi nazwami. Jeżeli chodzi o obrzędy, to w okresie szczodrych godów składamy dary do świętego ognia Bogom, szczególnie Welesowi i Swarogowi. Następnie jest toast i biesiada. Szczodre gody w zależności od regionu zaczynają się 20 bądź 22 grudnia. Słyszałam również, że w województwie zachodniopomorskim zaczynają się one dopiero 23 grudnia i trwają całe dwa tygodnie. 5 stycznia mamy szczodry wieczór, a 6 stycznia mamy szczodry dzień, który kończy obchody szczodrych godów. Teraz e, często sam dzień 6 stycznia jest odrębnym świętem, lecz e, jednak był to ciąg e, całej dwutygodniowej celebracji święt. Teraz zacznę Wam troszeczkę opowiadać o tradycjach związanych ze szczodrymi godami, tak aby każdy z Was mógł je obchodzić w zaciszu własnego domu. Jednak pragnę nadmienić, że najważniejszym elementem szczodrych godów jest po prostu wspólne spędzenie czasu z rodziną. Robi się tak zwane sójki, czyli pierogi. Nieraz z kapustą, z grzybami czy burakami. To w zależności od regionu. Słyszałam również o takich, które nadziewa się na słodko. Dzieci za to dostają szczodraki i takie różne skromne upominki. Szczodraki w zależności od tego, jaki był poprzedni rok, tak one wyglądają. Jeżeli rok był ubiegły rok był um, biedny, szczodraki nie mają żadnego nadzienia i są zwykłą, zwykłą w formie zwykłej bułeczki. A jeżeli rok był naprawdę bogaty. Mają one wtedy naprawdę różne wypełnienia. Często słodkie, czasem mięsne. To naprawdę zależy. Również dzielono się chlebem i ta tradycja jak najbardziej przetrwała do dzisiaj. I tutaj przechodzimy do innych tradycji, takich na przykład jak sianko pod obrusem. E, osoba, która wyciągnęła e, najdłuższą rurkę miała, najwie miała mieć najwięcej szczęścia w przyszłym roku. Za to samo kolędowanie, które uwaga również jest tradycją e, celebrowaną przez naszych przodków i do dzisiaj w kręgu rodzimowierców, ma e, symbolizować Odrodzenie. Hej, Lelia, czy jest, czy nie ma? Pan gospodarz w domu. Hej, Lelia, hej, Lelia, czy jest, czy nie ma? Prawie zapomniałabym Wam wspomnieć o paneszkach. Jest to ściśle powiązane z okresem kolędowania i z reguły jest to praktykowane na terenie województw pomorskich, również zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego. I teraz pokażę Wam krótkie nagranie z paneszek w Żelistrzewie. Jeżeli czytaliście już troszeczkę o rodzimowierstwie, wiecie, że kult przodków u nas jest równie ważny. Stąd niektóre tradycje, które dalej pokazują, jak bardzo szanujemy naszych przodków. Tak jak na przykład diduch. Jest to snop siana, często ustawiany od wschodniej strony e, izby, który symbolizował kiedyś przodków. A puste miejsce przy stole to nie jest miejsce dla włóczęgów, tylko dla naszych przodków. E, zostawiamy je, aby każdy mógł przyjść i się najeść do syta, e, ponieważ w tym okresie Weles otwiera bramy na wi. E, e, I na pewno słyszeliście o takim e, m, zwyczaju, gdzie podobno o północy mają mówić zwierzęta. I uwaga, to jest kolejna tradycja słowiańska. E, m, po prostu zwierzęta mają mówić ludzkim głosem, mają przekazywać nam wieści od naszych przodków, bądź ostrzegać nas. Jeżeli chodzi o choinkę, to mamy jej różne formy. Choinka sama w sobie przywędrowała do nas niedawno e, z Niemiec. E, my mieliśmy e, podłaźniczkę, pająka e, i to naprawdę w zależności od regionu. A 12 dań? 12 dań symbolizuje nie apostołów. Ona symbolizuje miesiące i dlatego tak ważne jest spróbowanie każdej potrawy, ponieważ ma nam to przynieść na szczęście na każdy następny miesiąc. Same potrawy, takie jak kutia, ryby, różne rzeczy z grzybami, to są pokarmy nawiązujące, łączące się właśnie z kulturą słowiańską. Już od dawien dawna one są w naszej tradycji. Same właśnie pierogi z kapustą i grzybami to jest taki odpowiednik sujek, więc wa warto o tym wiedzieć. Więc pamiętajcie, że jeżeli chcecie celebrować Szczodre Gody, najważniejszy jest ten wspólny czas. Um, tradycje, które przetrwały do, w, naszym, w naszym życiu do dzisiaj. Dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmiku. Sława!